Benvenuti ad un nuovo episodio di Scienze in Pillole. Oggi parleremo di farmaci antipertensivi, farmaci prescritti per trattare la pressione alta, patologia sempre più comune, soprattutto con l'avanzare dell'età. Una pressione arteriosa elevata non causa disturbi evidenti e, per questo motivo, molte persone non sanno di essere ipertese. Ma cosa significa essere ipertesi e perché la pressione aumenta o diminuisce nel nostro corpo? Per comprendere al meglio come funzionano i principali farmaci antipertensivi, prima dobbiamo rivedere velocemente come il nostro corpo regola la pressione. Quando parliamo di pressione sanguigna, generalmente ci stiamo riferendo alla forza che il sangue esercita premendo contro le pareti delle arterie. Il cuore, contraendosi, esercita una pressione, chiamata pressione arteriose sistolica o pressione massima, necessaria ad immettere e far scorrere il sangue nei vasi sanguigni, denominati arterie attraverso le quali vengono distribuiti ossigeno e sostanze nutritive a tutte le cellule dell'organismo. Dopo ogni contrazione il cuore si rilassa e la pressione si riduce, raggiungendo un valore minimo definito pressione arteriosa diastolica o pressione minima. Quando l'ampiezza delle arterie diminuisce, a causa ad esempio della presenza di alcune placche di colesterolo, il cuore deve esercitare una forza maggiore per far scorrere il sangue nei vasi e di conseguenza i valori della pressione aumentano. Si considera ottimale una pressione massima di 120 e una pressione minima di 80. Si parla di pressione elevata quando le misurazioni effettuate su entrambe le braccia evidenziano valori superiori a 140 per la pressione massima e 90 per la minima. Per regolare questo equilibrio nel nostro corpo sono presenti un paio di sistemi coinvolti nel controllo della pressione. Uno di questi è formato da dei neuroni chiamati barocettori. I barocettori sono dei recettori sensibili alla pressione che si trovano in diverse parti del corpo, tra cui le carotidi e l'atrio destro del cuore. Questi recettori sono in grado di rilevare le variazioni di pressione sanguigna e di inviare segnali al sistema nervoso centrale per attivare le risposte appropriate per regolare la pressione. Se la pressione è bassa, questi barocettori possono mandare segnali per l'attivazione del sistema nervoso simpatico che rilascia catecolamine. Queste, ad esempio, possono attivare specifici recettori alfa e beta presenti nel cuore per modificarne il lavoro. L'attivazione dei recettori beta 1 provoca un aumento della gittata cardiaca e del battito, andando così ad aumentare la pressione sistemica. L'attivazione dei recettori alfa 1, invece, provoca vasocostrizione, aumentando così la resistenza vascolare che porta ancora una volta ad un aumento pressorio. Un altro protagonista di questo apparato di regolazione è il sistema renina-angiotensina-adlosterone. Quando la pressione sanguigna o il volume del sangue diminuisce a livello dei reni, essi rilasciano una sostanza, chiamata renina, stimolata anch'essa dall'attivazione dei recettori beta-1. La renina converte l'angiotensinogeno in angiotensina, una sostanza potente che causa la costrizione dei vasi sanguigni, aumentando la pressione sanguigna periferica. Inoltre, l'angiotensina 2 stimola anche le ghiandole surrenali a rilasciare un altro ormone, l'aldosterone, che aumenta la ritenzione di sodio e acqua nei reni, aumentando così il volume cardiaco e la pressione arteriosa. Ora, tutti i farmaci antipertensivi agiscono proprio su uno di questi principali sistemi di compensazione endogeni. I primi di cui parleremo sono gli alfa bloccanti. Essi riducono il tono vascolare bloccando l'azione dell'adrenalina sui recettori alfa 1, presenti nelle fibre muscolari dei vasi, causando vasodilatazione e diminuzione della pressione sanguigna. Alcuni esempi di alfa bloccanti sono la doxazosina e la terazosina. Poi abbiamo i beta bloccanti selettivi. I beta bloccanti bloccano selettivamente i recettori B1 nel cuore, riducendo la frequenza cardiaca e la forza di contrazione, diminuendo così la quantità di sangue che il cuore pompa e riducendo a sua volta la pressione. Alcuni esempi di beta bloccanti sono il metoprololo e l'atenololo. Esistono però anche dei beta bloccanti non selettivi, come il carvedilolo, che agisce non selettivamente solo sul cuore, ma un po' dappertutto, andando a bloccare anche altri recettori, come gli alfa 1 nei vasi, provocando vasodilatazione e i recettori beta 1 nei reni, andando a diminuire la produzione di renina. Ora passiamo ad un altro gruppo di antipertensivi, chiamati calcio antagonisti. Quando il calcio entra nelle cellule muscolari dei vasi sanguigni, ne attiva la contrazione, andando così ad aumentare la resistenza vascolare e la pressione. I calcio antagonisti bloccano l'ingresso del calcio nelle cellule muscolari lisce dei vasi, bloccandone quindi la contrazione e causando così vasodilatazione e la diminuzione della pressione arteriosa. 
Alcuni esempi di calcio antagonisti sono la melodipina, il verapamil e la nifedipina. Questi farmaci però, agendo un po' dappertutto nel nostro corpo, provocano una vasodilatazione sistemica, che può portare anche ad alcuni effetti collaterali, come mal di testa, vertigini, rossore del viso, gonfiore degli arti o iperplasia gengivale, che non è altro che un rigonfiamento anomalo delle gengive. Alcuni calcio antagonisti, come il verapamil, possono provocare anche costipazione, dovuta alla poca selettività del farmaco per i canali del calcio nei vasi sanguigni. Esso infatti si può legare anche ai canali della muscolatura liscia intestinale, provocando una forte costipazione. Il prossimo gruppo di farmaci che tratteremo sono i diuretici. Ci sono tre classi di diuretici. La prima sono i diuretici dell'ansa. Essi agiscono sull'ansa di L, una parte del tubolo renale. Questi diuretici riducono la capacità del rene di riassorbire sodio e cloro, aumentando così l'escrezione di acqua e sodio. Portando via i liquidi dal sangue, la pressione diminuirà a sua volta e aumenterà il volume di urina. Esempi di diuretici dell'ANSA includono furosemide e torasemide. Il secondo gruppo di diuretici sono quelli tiazidici. Essi invece agiscono sulla parte distale del tubero renale. Anche questi diuretici aumentano l'escrezione di sodio, cloro e acqua, ma in misura minore rispetto ai diuretici dell'ANSA. Esempi di diuretici tiazidici includono l'idroclortiazide e il clortalidone. Infine vi sono i diuretici risparmiatori di potassio. Questi diuretici agiscono sulla parte distale del tubulo renale e sul dotto collettore, aumentando l'escrezione di sodio e cloro ma mantenendo al contempo la concentrazione di potassio nel sangue. Esempi di diuretici risparmiatori del potassio includono lo spironolattone e la miloride. Per chi utilizza questi farmaci è importante monitorare regolarmente i livelli di potassio nel sangue, soprattutto quelli a rischio di ipocalemia, come i pazienti con insufficienza cardiaca o renale. Se viene rilevata un'insufficienza di potassio, il medico potrebbe dover modificare la terapia o prescrivere integratori di potassio per non rischiare gravi complicazioni. Ora parliamo dell'ultima classe di antipertensivi, quelli che lavorano sul sistema renina-angiotensina-aldosterone. Qui abbiamo tre bersagli che i farmaci possono colpire per ridurre la pressione. Il primo che trattiamo è la Liskiren, farmaco antipertensivo che agisce come inibitore diretto della renina. La renina è un enzima prodotto dalle cellule del rene, che è coinvolta nella regolazione della pressione sanguigna attraverso la formazione di angiotensina, a partire dall'angiotensinogeno, una glicoproteina prodotta principalmente dal fegato. L'angiotensina 2 è un potente vasocostrittore, ovvero riduce il diametro dei vasi sanguigni, aumentando così la resistenza vascolare e la pressione sanguigna. La Liskiren inibisce l'attività della renina, impedendo la formazione di angiotensina 2. In questo modo riduce la resistenza vascolare e la pressione sanguigna. Passiamo ora agli inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina, ACE per semplicità. Gli ACE inibitori bloccano l'azione dell'enzima di conversione dell'angiotensina, prevenendo così la formazione di angiotensina 2, la sostanza che, come vedevamo prima, causa la contrazione dei vasi e l'aumento della pressione. Inibendo l'ACE però, si inibisce anche la distruzione di un altro enzima, di nome bradichinina. La bradichinina è un neurotrasmettitore peptidico prodotto localmente nei tessuti dell'organismo, molto spesso come reazione in seguito a un trauma fisico. La bradichinina aumenta la permeabilità dei vasi, inoltre rilassa le cellule muscolari dei vasi stessi, dando vasodilatazione in quel distretto. I farmaci ACE inibitori devono la loro preziosa attività ipotensiva anche all'effetto inibitorio sulla degradazione della bradichinina. Allo stesso tempo, questa attività terapeutica è responsabile di alcuni degli effetti collaterali potenzialmente riconducibili alla terapia con gli ACE inibitori, come la tosse secca e stizzosa e l'angioedema, cioè una condizione caratterizzata dal rapido gonfiore della cute, della mucosa e dei tessuti, tipicamente associata a reazione allergica. Alcuni esempi di ACE inibitori sono il ramipril, l'enalapril e il lisinopril. Infine abbiamo i bloccanti del recettore dell'angiotensina 2, ARB. Gli ARB bloccano l'azione dell'angiotensina 2 sui recettori andandosi a legare ad essi al posto dell'angiotensina, prevenendo così la costrizione dei vasi e l'aumento della pressione. Alcuni esempi di ARB sono il l'orsartan, il vassartan, l'irbesartan e il candesartan. Per riassumere, quest'ultimo gruppo di farmaci diminuiscono la pressione arteriosa sistemica concentrandosi sui vasi sanguigni, senza andare a modificare il lavoro cardiaco. Per concludere è importante sottolineare che questi farmaci spesso possono essere usati in combinazione tra di loro 
e che il trattamento antipertensivo deve essere sempre prescritto da un medico, in base alle specifiche esigenze del paziente e dalla sua storia clinica. E con questo è tutto, grazie dell'attenzione e al prossimo video.